హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నికల్ స్టడీస్ ఛానల్ మీరు చూస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫైర్స్ నవంబర్ పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ ఛానల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫైర్స్తో పాటు జాతీయ అంతర్జాతీయ కరెంట్ అఫైర్స్ని కూడా ప్రతిరోజు డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాము ఇదివరకు ఈ ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు ఇక రాష్ట్రీయ కరెంట్ అఫైర్స్ చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో జరిగినటువంటి ఫార్ములా వన్ హెచ్ టూ ఓ బోట్ రేసింగ్ విజేతగా ఎవరు నిలిచారు ఫార్ములా వన్ హెచ్ టూ ఓ బోట్ రేసింగ్ విజేతగా అబు దుబి దేశానికి చెందినటువంటి షాన్ టొరంటో నిలిచారు ప్రథమ స్థానంలో ఇక ఎమిరేట్స్ చెందిన మహిళా డ్రైవర్ స్ట్రామా మారియట్ రెండవ స్థానంలోను ఇక అబుదాబి దేశానికి చెందినటువంటి డ్రైవర్ ఎరిక్ స్టార్క్ మూడవ స్థానంలో నిలిచారు ఇక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పట్టికను మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏ దేశం నుంచి ఎవరెవరు ఏ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారో మీకు క్లియర్గా ఈ పట్టికలో ఇవ్వడం జరిగింది ఇక స్టార్ కెరిక్ అబుదాబి అలాగే షాన్ టోరెంట్ కూడా అబుదాబి దేశానికి చెందిన వ్యక్తులు తని ఆల్ కెంజీ యుఏఈకి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఈయన మూడవ స్థానంలో నిలవడం జరిగింది ఇక చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ సిటీలో ఏర్పాటు చేసిన క్రియా విశ్వవిద్యాలయాన్ని వెంకయ్య నాయుడు ఢిల్లీలో తన నివాసం నుంచి నవంబర్ పద్దెనిమిదవ తేదీన ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రారంభించారు సో ఇది ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే శ్రీ సిటీ ఇది డిస్ చిత్తూరు డిస్టిక్ కిందకి వస్తుంది విశ్వవిద్యాలయం పేరు క్రియా విశ్వవిద్యాలయం ఎవరు ప్రారంభించారు అంటే భారత ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఢిల్లీలో తన నివాసం నుంచి ఆన్లైన్ ద్వారా నవంబర్ పద్దెనిమిదిన ప్రారంభించారు ఇక ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే సిలబస్ను క్రియా విశ్వవిద్యాలయంలో బోధించి ఉన్నత ప్రమాణాలతో కూడిన యువ నిపుణులను అందించాలని ఈ సందర్భంగా వెంకయ్య నాయుడు గారు కోరారు ఆర్థిక వ్యాపారవేత్తల సహకారంతో నాణ్యతమైన విద్యను అందివ్వడానికి క్రియా విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేశారు ఇక జాతీయ కరెంట్ అఫైర్స్లో బెంగళూరు ఓపెన్ ఏటిపి ఛాలెంజర్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ విజేతగా భారత డేవిస్ కప్ ఆటగాడు ప్రజ్నేష్ గుణేశ్వరన్ నిలిచాడు బెంగళూరులో నవంబర్ పదిహేడున జరిగినటువంటి పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్లో ప్రజ్నేష్ ఆరు రెండు ఆరు రెండుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్లేయర్ సాకేత్పై సాకేత్ మైనేనిపై విజయం సాధించాడు తాజా విజయంతో ప్రజ్నేష్ ఏటిపి ర్యాంకు నూట నలభై నాలుగవ ర్యాంకు నుంచి ప్రజ్నేష్ గుణేశ్వరన్ నూట పదవ స్థానానికి ఎగబాకాడు సో ప్రజ్నేష్ గుణేశ్వరన్ భారత్ డేవిస్ కప్ ఆటగాడు ఈయన ఏటిపి ఛాలెంజర్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ విజేతగా నిలవడం జరిగింది ఇక భారతదేశానికి చెందిన ఏ ఉద్యమానికి ఇటీవల ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గుర్తింపు లభించింది సో దేశంలో చేపట్టినటువంటి స్వచ్ఛ భారత్ ఉద్యమానికి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రశంసలు లభించాయి ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి సురక్షితమైన పారిశుద్ధ్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి దేశాలు ఎలాంటి ఉద్యమాలు చేపట్టాలి అంటే స్వచ్ఛ భారత్ లాంటి ఒక చక్కని ఉద్యమాన్ని చేపట్టాలని ఉదాహరణగా చూపించి స్వచ్ఛ భారత్ ఉద్యమాన్ని ప్రశంసించడం జరిగింది సో స్వచ్ఛ భారత్ ఉద్యమాన్ని ప్రశంసించారు ఇక ఆగ్నేయాసియా దేశాలకు సంబంధించిన సుమారు యాభై కోట్ల మంది ఇప్పటికీ బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జన చేస్తున్నట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆగ్నేయ ఆసియా సంచాలకులు డాక్టర్ పూనం ఖేత్రపాల్ సింగ్ వెల్లడించారు ఆగ్నేయ ఆసియా సంచాలకులు ఎవరు అంటే డాక్టర్ పూనం ఖేత్రపాల్ సింగ్ ఈయన ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలకు సంబంధించినటువంటి సుమారు యాభై కోట్ల మంది ఇప్పటికీ కూడా బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జన చేస్తున్నట్టు చెప్పారు ఇక ఇంజన్ రహిత రైలు విజయవంతమైంది దేశంలో తొలిసారిగా రూపొందించినటువంటి ఇంజన్ రహిత రైలు ట్రైన్ ఎయిటీన్ ఇది నవంబర్ ఎయిటీన్న యూపీలోని మహరదాబాద్ రాంపూర్ నడుమ విజయవంతంగా నడిపి చూశారు ఈ రైలు గరిష్టమ గంటకు రెండు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో నడిపే వీలున్న ప్రయోగ పరీక్షలో భాగంగా ముప్పై నుంచి అరవై కిలోమీటర్ల లోపు వేగం వద్ద నడిపారు ఇక తలుపులు మూసుకొని ముందు ప్లాట్ఫామ్పై ప్రయాణికులు రాకపోకలను గమనించేందుకు వీలుగా రైలుకు ఇరువైపుల సీసీటీవీ కెమెరాలు అమర్చారు తలుపులు మూసుకునే ముందు ప్లాట్ఫామ్పై ప్రయాణికుల రాకపోకలను గమనించే వీలుగా రైలు ఇరువైపుల సీసీటీవీ కెమెరాలు అమర్చడం జరిగింది ఇది మొరదాబాద్ నుంచి రాంపూర్ మధ్యన విజయవంతంగా నడిపారు ఇక అంతర్జాతీయ విషయాలకు వస్తే ఆక్స్ఫర్డ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదికి గాను ఎంపికైన పదం ఏంటి ఆక్స్ఫర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది గాను టాక్సిక్ అనే పదం ఎంపికైంది 
ఇక ఇండియా ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకుల ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకుల మధ్య లోన్ అగ్రిమెంట్ కుదిరింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నూట ఐదు మిలియన్ డాలర్ల రుణం ఇచ్చేందుకు ఒప్పందం కుదిరింది ఇకపోతే ప్రపంచ అండర్ ట్వంటీ త్రీ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో భారత్ గెలుచుకున్న పథకాలు ఏవి రొమేనియాలోని బొకారెస్ట్లో జరిగినటువంటి ఈ మెగా ఈవెంట్లో పురుషుల ఫ్రీ స్టైల్ యాభై ఏడు కేజీల విభాగంలో భారత రెజ్లర్ రవికుమార్ రజిత పథకాన్ని సాధించారు యాభై ఏడు కేజీల విభాగంలో రవికుమార్ రజిత పథకాన్ని సాధించడం జరిగింది ఇక రెండు వేల పదిహేడులో ఇదే విభాగంలో అరవై కేజీల విభాగంలో బజరంగ పూనియా అలాగే డెబ్బై కేజీల విభాగంలో ఓం ప్రకాశ్ రజిత పథకాన్ని సాధించారు సో ఇప్పటి వరకు భారత తరపున రజిత పథకం సాధించిన మూడో భారత రెజ్లర్ రవికుమార్ సో ఈయన సాధించింది యాభై ఐదు కేజీల విభాగం ఇక భారత మహిళల టెన్నిస్ సింగిల్స్లో నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ర్యాంకులు ఎవరు భారత మహిళల టెన్నిస్ సింగిల్స్ విభాగంలో నెంబర్ వన్ అంకితా రైనా నెంబర్ టూ కర్మన్ కౌర్ తాండి ఇక తైపి ఓపెన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫైనల్లో భారత టెన్నిస్ డబుల్స్ టెన్నిస్ ప్లేయర్గా అంకితా రైనా అలాగే కర్మన్ కౌర్ తాండి తొలి డబ్ల్యూటీఏ టైటిల్ గెలుచుకున్నారు ఈ టైటిల్తో పాటు వీరికి ఐదు వేల ఐదు వందల డాలర్ల ప్రైజ్ మనీతో పాటు నూట అరవై ర్యాంకింగ్ పాయింట్లు లభించాయి సో వీరు గెలుచుకున్నటువంటి టైటిల్ ఏంటి అంటే డబ్ల్యూటీఏ టైటిల్ ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ జోడి అంకితరైన కర్మన్ కౌర్ తాండి గెలుచుకోవడం జరిగింది సో ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే తైపి ఓపెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈ ఫైనల్లో వీళ్ళు గెలిచారు ఇక భారత దిగ్గజ బిలియర్డ్స్ ఆటగాడు పంకజ్ అద్వాని రెండు వేల పద్దెనిమిదికి గాను గెలుచుకున్న ప్రపంచ టైటిల్స్ సంఖ్య ఎంత సో ప్రపంచ టైటిల్స్ సంఖ్య నాలుగు ఇప్పటి వరకు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పంకజ్ అద్వాని నాలుగు టైటిల్స్ గెలుచుకున్నారు నవంబర్ పద్దెనిమిదిన మయన్మార్లోని యాంగాన్లో జరిగిన ఐబిఎస్ఎఫ్ ప్రపంచ బిలియన్స్ ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ ఛాంపియన్షిప్ లాంగ్ ఆఫ్ ఫార్మేట్లో ఫైనల్లో భారతదేశానికి చెందిన బాలచంద్రుడినే ఓడించి ప్రపంచ టైటిల్ నెగ్గారు సో ఇద్దరు కూడా భారతదేశానికి చెందిన వాళ్ళే ఇక బెంగళూరుకి చెందినటువంటి ఈయన ముప్పై మూడేళ్ళు వయస్సు పంకజ్ అద్వాని ఏడా ఈ ఏడాది నాలుగు ప్రపంచ టైటిల్స్ నెగ్గడం విశేషం పంకజ్ కెరీర్లో ఇరవై ఒకటి ప్రపంచ టైటిల్స్ నెగ్గాడు ఇదివరకు సో దీంట్లో టైమ్స్ ఫార్మేట్లో ఎనిమిది సార్లు అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఐదులో గెలిచారు ఇక పాయింట్స్ ఫార్మేట్లో ఆరు సార్లు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అలాగే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరల్డ్ స్నోకర్ టీం విభాగంలో ఒకసారి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరల్డ్ స్నోకర్ వ్యక్తిగత విభాగంలో మూడు సార్లు రెండు వేల పదిహేడు పదిహేను రెండు వేల మూడులో అలానే వరల్డ్ సిక్స్ రెడ్ స్నోకర్ వ్యక్తిగత విభాగంలో రెండు సార్లు రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలిచారు ఇక వరల్డ్ టీమ్ బిలియర్డ్స్ విభాగంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒకసారి సో టోటల్గా ఇరవై ఒక్క సార్లు ప్రపంచ టైటిల్ నెగ్గినటువంటి వ్యక్తి ఇక బ్యాడ్మింటన్ ప్రపంచ జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్ అండర్ నైన్టీన్ ఎక్కడ నిర్వహించారు అంటే కెనడాలోని మార్క్ హామ్లో ప్రపంచ జూనియర్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ అండర్ నైన్టీన్ నిర్వహించారు భారత బ్యాడ్మింటన్ రైజింగ్ స్టార్ లక్ష్య సేన్ ప్రపంచ జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్లో కాంస్య పథకాన్ని సాధించారు సో లక్ష్య సేన్ భారత బ్యాడ్మింటన్ రైజింగ్ స్టార్ లక్ష్య సేన్ ఛాంపియన్షిప్లో జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్లో కాంస్య పథకాన్ని సాధించారు థాయిలాండ్కి చెందిన కున్లావు వితిద్ సర్న్ చేతిలో పరాజయం పాలయ్యి కాంస్య పథకంతో సరిపెట్టుకున్నారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్తో మీ సోషల్ వెబ్సైట్స్లో షేర్ చేయండి అలాగే ఇదివరకు ఈ ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్